Hai korang, jom kita sambung dengan kita punya content Hari ni kita nak belajar Kali ni kita nak belajar pasal ekosistem lagi So kita revise sikit apakah itu ekosistem Dia macam saya cakap tapi jarang untuk kita tengah uh, tahu betul-betul apa maksud ekosistem kan So ekosistem adalah interaksi antara benda tak hidup A biotic dan juga the living thing which is the biotic Do remember the component includes untuk yang biotic tu termasuklah producer dengan consumer mana kalau untuk yang a biotic dia punya dia punya komponen termasuklah litosfer, atmosfer and hydrosphere. And factor-factor yang mem- menyumbang kepada dia orang adalah macam light, temperature and then the moist and everything. Mana kalau untuk biotic faktor-faktor yang menyumbang termasuklah kepada kita punya macam omnivore, herbivore, predator and everything. So We have already learned about the lake ecosystem. Do you remember the lake is very big? Kita bukan tengok macam longkang aja ataupun kita bukan tengok satu uh, tempat yang kecil saja. Dia sangat besar sebenarnya lake ecosystem tu. The, the point, dia punya dasar uh, tak kena cahaya. Okay, sebab cahaya dah terbias. So, but today, to, now we're going to learn about a new ecosystem and that ecosystem would be terrestrial. So, apa tu terrestrial? Terrestrial. So apa yang dimaksudkan dengan terrestrial adalah bermaksud ke darat. Okay, ke darat. So kalau kita, kalau terrestrial ni maksudnya dia darat lah. Kalau aquatic maksudnya dia uh, uh, air-air. Kalau extraterrestrial tu maksudnya alien. Okay, tempat yang lain daripada terrestrial yang selalunya. So untuk terrestrial, darat ni yang dekat dengan kita adalah hutan. Okay, hutan dan hutan kita adalah hutan hujan tropika tropical rain forest so let's bring your imagination to its purpose ataupun its potential so kita bayangkan jangan sampai tertidur macam mata awak bayangkan bagaimana the hutan is right so now you can buka mata so this is how your hutan should be kalau korang hidup dekat dalam dunia enchanter Contohnya macam korang duduk dekat tempat yang ada Apa nama tu? Maleficent kan? So mungkin macam ni lah cantik kan? But hujan hutan tropika adalah yang macam ni okay, Kita nampak pokok besar ada yang sikit Dia macam gelap kawasan ni kan? Bawah ni gelap So kenapa dia gelap? Sebab cahaya kurang dapat masuk Kenapa cahaya kurang dapat masuk? So kita nak kena tahu nanti And then ada pula pokok yang sikit-sikit panjang kan? Macam jauh-jauh dia panjang pula Dia orang ni ikut SOP ke apa kan? So itu yang kita nak tengok apa yang faktor yang menyebabkan dia macam tu dan dalam dia kalau kita duduk kat situ kita akan nampak shrubs okay even the pteridophytes ni kan pokok pakis yang kita cakap macam dia vascular tapi dia selepas bryophyte kan bryophyte semua kat bawah bawah gila kat sini meliputi dia tanah manakala untuk yang pteridophytes tu dah panjang sikit to the point mungkin dia, dia tinggi nak sama tinggi dengan korang dah ataupun paras pinggang at least and then Not only looking at the plant, also the living thing kat sini Sebab ekosistem tadi kan kita cakap dia ada biotic dan biotic kan So benda bukan hidup tu macam soil lah, plant ni benda hidup Ada juga benda hidup lain, termasuklah ular sawu patik Kita ada monkey perhaps kat sini, cuma kita ambil gambar je kan And then, Ada hawks, uh, babi hutan, gelik-gelik And then eh, gelik, dia yelah macam nak cerita Lion King kan Babi hutan tu gelik-gelik kan, awin bawik, awin bawik, awin bawik So saya terbayang okay, macam tu lah And then uh, also ada ular and everything So that is the thing that kita kena tahu When we talk about the ecosystem dalam cerita ni kan Dalam kita punya content Kita mesti bagi tahu pasal biotik dia kan Macam mana keadaan dia orang Also biotik dia orang Whereby awak kena bagi tahu uh, apa apa animal yang terlibat okay, Apa animal yang ada dekat situ Macam yang kita belajar elite ecosystem Dalam, dalam Littoral ada apa, dekat dalam limnetik ada apa, dekat bentik ada haiwan apa, New, newstern, nectern, semua sekali tu. So untuk tropical rainforest, so let's bayangkan sekali lagi macam mana, I don't know how your imagination about plant bunyi, eh, sorry, uh, hutan, hujan tropical di Malaysia. I wonder if you guys pernah pergi ataupun tak. So, uh, hutan ni kita boleh bayangkan 
bila kita masuk dalam hutan, hutan tu macam basah-basah sikit sebab kita punya negara kan memang basah kan. I mean like <coughs> I mean like kita sentiasa menerima hujan. So basah-basah sikit dan dekat bawah daripada ground kita tu dia macam dah lah gelap kan. Lepas tu tanah tu macam lembut-lembut. Lepas tu dia macam ada lumut-lumut. Okay lumut-lumut. So lumut-lumut ni adalah ada forest floor kita panggil dia. Okay. Forest floor. Okay, forest floor yang terdiri banyaknya daripada bryophytes lah. Seperti kita belajar sebelum ni, bryophytes dia tak ada vaskula. Jadi dia tak boleh tinggi pun. Okay, dia depend on the air. So it needs to be very close to the soil. And then, lepas tu kita akan dapat macam satu kawasan, bukan satu kawasan lah. Kita akan noticeably ada banyak semak-semak. Okay, paras ni lebih kurang kan. Banyak semak-semak samun. So ini yang kita panggil dia sebagai area shrub. Okay, area shrub. Ada layer lah. Kita boleh nampak layer. Dia layer bawah and then kita ada layer shrub. And then bila kita dongak dekat atas, kita akan nampak ada pokok-pokok yang as if canopy kita. As if kemah yang mengemahkan, memayungkan kita daripada cahaya matahari. Walaupun kita duduk dekat khatulistiwa kan. Maksudnya panas gila matahari kan. Tapi somehow dekat kawasan hutan ni dia macam sejuk je. Not not only because of the moist but also the plant yang memayungkan awak. So kat sini kita panggil dia sebagai area canopy canopy and then also you will have uh, the plant yang akan a few of them yang macam balak tu kan. Dia sorang-sorang dia terjujul okay, dia terjujul tapi dia dalam keadaan yang jauh-jauh lah. Terjujul dan terjujul. Okay, so kita nak tengok secara layer by layer dia, apakah nama dia orang. Alright. So, untuk plant, kita ada lima layer yang awak kena tahu. So, the first layer, uh, untuk first layer, kalau kita start daripada bawah lah, okay. So, uh, zero meter, awak kena tahu berapa meter dia orang ni lebih kurang. Okay, dari from what meter to what meter. Okay. So, kosong meter maksudnya the ground floor ni, kita ada satu layer of plant ataupun The living thing, plant duduk kat sini. Also this plant akan menyebabkan wujudnya habitat untuk another animalia ataupun annelids ke apa kan. Semua duduk kat bawah ni. So banyaklah kat sini. Decomposer. Again, uh, you need to know about what plant duduk kat sini. Juga apakah yang yang haiwan-haiwan yang tinggal kat sini. So that's why you kena bagi tahu semua ni, okay? Decomposer, ada ants, okay? Binatang-binatang dekat sini. And then you will notice beli perasan akan ada satu layer yang dipanggil sebagai shrub layer. So shrub layer is around kalau ikut nota ni 10 meter. 10 meter is quite High kan, quite tall. Awak sendiri pun tak sampai 2 meter I think. So 10 meter. Um, ya, yeah, 10 meter. It's quite high. Tapi inilah kita ikut je notan ni. Sebab notan ni kita telah telah apa tu murnikan mengikut um, skema jawapan dekat dalam but kita punya exam dulu-dulu kan. And then this one is being accepted dekat internationally. So kita ikut je notan kita dulu. Right? So layer ni macam terrified and everything. So ini dipanggil sebagai shrub. Yang tadi tu dipanggil sebagai uh, ground floor. Okay, ni ground. Jadi pula layer shrub. Okay, shrub ni macam shrub semak lah. Okay, kebanyakannya terdiri daripada terrified. So, you boleh tengok dekat sini lah. Shrub serta uh, and then uh, example of plant, hibiscus and then example of um, kenapa plant juga ni. Uh, example of animal, okay. So, bentukan tu nanti. Example of animal, honeybee, bird, snake, lizard, spider. So, leaves there. Okay, apa yang lebih penting untuk you ceritakan juga dekat sini adalah diorang ni only terima cahaya matahari less than 3%. Okay, kenapa less than 3%? It is actually due to the canopy strata yang actually akan menyebabkan um, all the cahaya matahari dia pakai dan dia tak bagi dekat bawah. So dekat mana tu canopy strata? Canopy strata berada dekat atas kita sini. Right? So dalam 30 meter above. So dia seolah-olah macam kemah yang memayungkan kawasan bawah ni yang menyebabkan bawah ni lebih gelap lah which is which why the shrub only receive 3% of the cahaya matahari. Okay sunlight. 
yang kat sini uh, the canopy ni canopy ni they receive around 50 berapa berapa eh jap this layer maybe i think ni ni, ni yang paling banyak lah okey canopy layer yang paling banyak dia tak tulis dekat awak punya nota saya pun tak pernah nak tulis lah sebab takut dia berubah nanti and then uh, just up above the shrub ni ada satu lagi layer yang kita akan nampak dan dinamakan sebagai understory strata Nama dia macam best kan? Macam seolah-olah uh, cerita tu dekat bawah dia ada cerita lain Understory right? But actually understory ni lebih kepada referring kepada uh, layer lah Okay understory tu So under story strata ni uh, dia punya ketinggian dia around 20 meter If I'm not mistaken, jangan check tu dekat nota Ya yeah, around 20 meter macam tu lah right? 20 meter macam tu And then uh, Uh, and then dia kena cakap dekat sini dia get sunlight more compared to the shrub so it will be around 5% lah macam tu 5% and lower tak tak lebih tinggi daripada situ sebab dia being shaded by the canopy so mana-mana tumbuhan yang dekat bawah ni semua tiga ni dia mesti ada high tolerance kepada uh, shade lah shade tolerant Bermaksud dia tidak memerlukan banyak sangat cahaya matahari Dia perlukan cahaya matahari Just enough so that it can do the photosynthesis Kalau dia terlebih cahaya matahari sangat-sangat pula Nanti kan dia cepat kering dan dia mati Okay so that's why lah macam bryophyte sesuai duduk dekat the bawah ni ada story Sebab dia paling sikit cahaya matahari kan And then ia paling paling baik untuk support badan dia Okay next kita oh, selain daripada tu awak kena bagi tahu apa yang occupy dekat under story ni what kind of animal that can live here so those yang live here selalunya benda yang boleh memanjat lah seperti dalam 20 meter dah so that include a uh, plant yang dinamakan sebagai lianas contohnya okay, lianas and then snakes can live here sebab dia boleh panjat frog lizard butterfly squirrel and insect So you got it here, boleh ikut je lah, boleh ambil macam mana-mana At least dua bahapan Okay, snake and here I tambah Tambah satu lagi lah eh, which is like squirrel maybe better Okay, nampak sikit lah kan squirrel Untuk yang shrub tadi, shrub um, Dia Saya kasih ni lah, okay, bukan kasih lah, awak boleh letak mana-mana ni Honeybee boleh, bird, lizard, spider pun boleh So saya letak dua ni je Untuk sekarang Okay, snakes Senang nak ingat snake dengan snake kan And then um, Untuk yang bawah tu Contohnya ant ada ada kan Ant, fungi and all And then kita masuk dekat area canopy kita pula Alright, so untuk canopy kita This layer comprise Of close canopy active food high tree Light is readily available at the top but greatly reduced below it So dia yang paling banyak dapat cahaya matahari lah Okay, primary site of energy fixation Sebab dia dapat cahaya matahari Maka dia boleh convert cahaya matahari tu kepada organic substance Yang in turn akan jadi kita punya makanan And then over 50% of the rainforest wildlife live here So that includes snakes kan lagi kan Snake ni semua tempat dia nak conquer kan Snake, ada monkey Orchid, okay so kat sini dia cakap orchid kan Orchid ni sebenarnya epiphyte tau Plant yang dinamakan sebagai epiphyte So this plant, this kind of plant Dia suka duduk dekat pokok-pokok yang tinggi Dia macam menumpang, okay dia macam pokok tinggi tu Dia just duduk dekat situ untuk support dia, okay So dia macam bijak lah dalam masa yang sama cantik kan So that is that and then kita pergi pada the highest one Tak semua plant boleh pergi paling highest ni Okay tak semua plant boleh boleh jadi paling tinggi Atau macam korang lah the top of the top kan So the one yang top of the top ni memang selalunya adalah plant yang mahal, -mahal Which is balak lah that's why tiger pun kan sampai kena curi dia punya balak-balak tu So This one, tualang tree, selalunya tualang tree and selalunya dia orang muncul dalam dalam 
uh, satu atau dua saja dalam jarak-jarak yang sangat obvious okey macam ni kan dalam gambar ni dia berjarak-jarak uh, macam dalam gambar yang saya lukis tadi ah uh, dia ni ah terjarak-jarak seolah-olah macam dia orang buat SOP pula kan padahal disebabkan oleh ada canopy bawah ni lah okey disebabkan ada canopy bawah ni dia cuba boleh macam sikit-sikit dia tumbuh dekat atas canopy tu yang lebih lebih dominant lebih banyaklah dekat bahagian bawah ni so that is why dalam bahasa yang sama layer ni dipanggil sebagai layer emergent like you emerge from below to become the top of the top in the world so that's why dinamakan sebagai emergent layer so you need to be able to tell what kind of um, what kind of apa tu animal that can live here so kalau dekat paling tinggi ni biasanya Haiwan-haiwan yang hebat juga, contohnya macam eagle. So those who have eagle eye can live here. Those who does not have eagle eye cannot live here. And then the tualang bee. Even in Quran pun ada cerita pasal bee kan. So bee is actually quite cool. And then you also need to tell a little bit about dia punya structure of the tree here. Okay, so kat tree yang kat sini selalunya dia bersifat macam very high tolerant terhadap the sunlight and also dia punya leaf tu small sikit okay the leaves are smaller compared to the compared to the uh, canopy layer okay the smaller macam tu lah right untuk yang canopy tu lupa nak bagi tahu dia punya dia punya apa ni dia punya dia punya leaf tu macam besar sikit lah that, So that dia macam jadikan canopy kepada kita Alright so I guess that's all for this one So boleh hafal lah Kita ada macam dekat bawah ni ada sedikit summarize So you can hafal this one lah untuk Untuk you punya PSPM Thank you guys